Ե՞ <gülüyor> 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 <gülüyor>
ღვინის კომპანიები, ეს არის ყველაზე დიდი სექტორი, რომელიც შეიძლება ევროპაში შევიდეს, ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მარტივად და ეს გზა უკვე გავლილი და გაყვანილი გვაქვს. ღვინის სექტორი, მაგრამ ამ ღვინის სექტორში არის დავარქვათ ესეთი საშუალო და მცირე საწარმოები, რომლებსაც ელემენტარულად დაახლოებით 1500 ევროზე ცოტა მეტი ჯდება თქვათ ერთი არ იმ შემთხვევაში სერტიფიცირების პროცედურის გავლა. ეს თანხები მათ არ აქვთ. არ აქვთ ამიტომ შესაბამისად ჩვენ კომისარს თხოვეთ, რომ მათი დახმარებით დაფინანსებით, ხოლო შორის ეს დაფინანსებები მოდის, ეს თავრობა უნდა გადაანაწილოს და თქვათ ამაში უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენ მა ხელისუფლება დააალაგოს ერთი მომენტი, როცა თანხას გაძლევენ, შენ უნდა ზუსტად განაასხნა და გასამართლიან და გაანაწილოს ეს თანხა. რა გჭირდება? იმიტომ რომ გჭირდება ლაბორატორიული დასკვნები და სერტიფიცირება. და მეორე თემა, რომელიც ასევე ზამნიშნოვანია და იქ რამდენიმე ბიზნეს კომპანია მახსენა და მასტრომმაც ხალბატონმა მასტრომმა მოინიშნა, მე ასევე მინდა გითხათ რომ ელ შეძლებ და ის ინსტრუქციებს რომ აი ეს ორი თემა ყოფილიყო ერთგვარი საელჩოს მისიის დაკვირვების ქვეშ ევროკავშირის მისიის დაკვირვების ქვეშ ეს არის ლოჯისტიკური საკითხები აი ნახეთ როგორ არის ძალიან ძვირი უჯდება გადაზიდვა თუ არ ჩავთვლით რომ რამდენიმე დიდ კომპანია შეიძლება ეს არ გაუჭირდეს მაგრამ საშუალო კომპანიებს ჩვენ მოდით ესე ვთქვათ ყავს კი დიდი კომპანიები განსაკუთრებულად დიდი საქართველოში ეს ჩვენ გონია რომ ის ინდიდები არიან მაგრამ თუ ევროპულ კომპანიებს შევადარებთ ჩვენ დავწმუნდებით რომ ეს არის საშუალო და მცირე ბიზნესის ქვეყანა ქვეყანა და რეალურად ესეთი ტიპის ბიზნესები გვაქ დიდი ბიზნესებს რომელსაც ჩვენ ვეძახით ისიც ევროპული მასშტაბით არის საშუალო ზომის აი ამ კომპანიებისთვის ერთგვარი ლოჯისტიკური ჰაბი გამანაწილებელი ცენტრი შექმნა ჩვენ თავაზობდით მაგალითად სლოვაკეთს მისია შევთავაზეთ ვინაიდან შედარებით იაფიარი თქვათ აი ესეთი ტიპის ჰაბის მოწყობა აქ ხელისუფლებაც უნდა იყოს ჩართული მთავრობაც აუცილებლად ეკონომიკის სამინისტრო და რა თქმა უნდა კერძო ბიზნესიც და აი ამ ჰაბში იყოს თქვათ რამდენიმე კომპანია თქვათ შეიტანს იმ პროდუქციას და შემდგომ სხვადასხვა ტრანსპორტის მეშვეობით ის გადაგაცილდება ევროპულ ქალაქებში ლოჯისტიკის ნაწილში ალბათ ისიც ეგაც არის განმაპირობებელი იმის რომ თქვათ დსთ ს ქვეყნებში გაიზარდა ექსპორტი ბოლო მოაწენები და შესაბამისად თქვათ ევროკავშირის ქვეყნებში შემცირებული მარიამაც ახსენა რომ 10% პროცენტი ეკლება ბოლო ორთოში მაგრამ გუშინ გიგაბედი ნეშვილი იყო საქმის კუშტომა და მანქვა რომ პირდაპირ უცხო ინვესტიციების შემცირება პირდაპირ პროპორციულად აისახა იმაზე რომ თქვათ ევროკავშირში ექსპორტი არის შემცირებული და ეს ტენდენცია თქვათ რომ რომელი თუ შეენარჩუნ და ინვესტიციები არ შემოვიდა ქვეყანაში ევროპული ბაზარი ჩვენთვის ახდება უფრო და უფრო ასე თქვათ დაკშორდება არის თუ არა ეს პირდაპირ კავშირში ბეტონსანთრო რო როგორ არ არის აი ნახეთ რა ხდება ინვესტიციები რეალურად ვერ მივიღეთ 2019 შესაბამისად ამ შემოფეხებელ ფაქტორებს შეიძლება თორა განვიხილოთ თუ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და ის ფაქტორი რომ ჩვენი 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ გეთქვით აი მე გუშინაც აღნიშნე რომ ინვესტორი მაგალითად ნებისმიერი თქვათ ის ადამიანი რომელიც რაღაც გზევადიან ინვესტირების აი ამ სამოქმედო გეგმას თვლის ყოველთვის როდესაც მოიკითხავს პოლიტიკურ სიტუაციას რა თქმა უნდა ეს როგორ შეიძლება სასიამოვნო იყოს როცა აკეთებ 100-200 მილიონის ინვესტირებას და იცი რომ ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და იმ ოკუპანტსაც გააჩნია ვინარი ხო პირობითად ვიძახი იმიტომ რომ არის მაგალითად კვიპროს სისტემა სადაც დარღვეული ბოლო აცრეულების მანძილზე რაღაც შეთაყვანებები არ ყოფილა. მაგრამ რუსები ყოველდღიურად არ გვევენ და შეიძლება ეთქვას ხვალ შეიძლება პირობითად ვიძახე. მერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ რაღაცა პროვოკაცია ისეთი მოხდეს, რომელიც ქვეყანას დააყენებს ზანდ დიდი საფთხის წინაშე. აქედან გამომდინარე, ინვესტორს ეს აქ განსაკუთრებულად რომ ქვეყანა არის მაინც აი ესეთი მძიმე პოლიტიკურ ვითარებაში და იქ როდესაც ჩვენ თვითონ უმატებთ დამატებით აი თავს ატეხს უკვე და კითხვები ჩდება, რა თქმა უნდა ეს ამცირებს ინვესტიციას. ისეთ რა ადვილის გასაკეთებელი ბიზნესი ხო ქართულად რომ თქვა საქართველოსი კი დარეგისტრირება შეიძლება ძალიან ადვილი მაგრამ მარტო დარეგისტრირება არ არის ყველაფერი ხო ბიზნესის წარმოება და ამიტომ ვიძახი რომ ეხა ჭირდება მე რომ კითხოთ ძალიან სერიოზული ინოვაციები მაგრამ სამწუხაროდ არ ჩანს ეს ინოვაციები თავრობის ხვიდან იმიტომ რომ რეალურად ნახეთ როგორ არის თვითონ ევროპულ ევროპულ პარტნიორთან ჩვენი კომპანია რუსეთთან აშრომლობს საჭირო აუცილებლად მას მიმცეთ რაღაც სტიმული თუ კი დაი დაიწყებს ქართული კომპანია რომელიმე კომპანია რეგულარულ მიწოდებას ქართული მაღალხარისხიანი პროდუქციის საზღვარგარეთ მოდით ერთი წელი გამოვანთავისუფლო ჩავატაროთ ესეთი ექსპერიმენტი ხმელა გადასახადისგან იმიტომ რომ ის შეტანა ბაზარზე მას წარმოების უჯდება ძვირი იმიტომ რომ აღჭურვილობა უნდა განაახლოს ყველა ხარისხი უნდა დაიცვას სერტიფიცირება უნდა იყოს და ლოჯისტიკა უნდა განახორციელოს ხო და ინვესტორი ამ შემთხვევაში კიდევ დამატებით აი აი ამ პროცესისა 
ազիլեպս դամատեպիս տիմուս, իս սո խետավ սոտ կատ, չէ մոտի սպիրովիտա թույզախի Սիմենսի իկնեպա, այս թու վիլիպսի իկնեպա, թու սխադասխադ իդի կոմպանիա դա դեպս ինվեստիցիաս, կարդվելի մեծարվես � Սո են ամաս ունա մեյ աղծիով, թայուսուպալի սասամարդլով, թայուսուպալի մետիա, դա մեզ ամեր ացարի ես արջևնեպիր, ու մելի ծարի ձահամթավարի դա։ Ես սամիվ է դիդի մեզ էվիտ խոտի դեմոգրատի իս գազոմին է ուկնիս բիզնես ոլազեք արգ պիրովեպս։ Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ